നമസ്കാരം പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണവേട്ട പിടികൂടിയത് മൂന്ന് കിലോ മുന്നൂറ് ഗ്രാം സ്വർണം കോഴിക്കോട് നിലമ്പൂർ സ്വദേശികൾ കസ്റ്റഡി പിടികൂടിയ സ്വർണത്തിന് ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുമെന്ന് ഡി ആർ ഐ സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ സബ്സിഡി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തേടി വരുന്നവർക്ക് നൽകാതിരിക്കരുതെന്ന് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്നും മന്ത്രി സിയോട്ടി നസീറിനെ ബാധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി കീഴടങ്ങി തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് കൊളശ്ശേരി വേറ്റുമൽ സ്വദേശികൾ പ്രതികൾ റിമാൻഡിൽ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിർണായക ശക്തിയാകാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി എ ബി വി പി ബി ജെ പി മുന്നിൽ വെച്ച പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങി കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന പഠന ശിബിരം തീവ്രവാദവും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളും കേരളത്തെ അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്ന് ദേശീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി സുനിൽ അംബേദ്കർ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടിയ മുൻ കെ എസ് സി ബി ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് കരിവള്ളൂർ മണക്കാട് സ്വദേശി പോലീസ് പ്രതിയെ കുടുക്കിയത് തന്ത്രപൂർവമായ നീക്കത്തിലൂടെ വാർത്തകൾ വിശദമായി ഇരട്ടി വള്ളിത്തോടിന് സമീപം ഒമിനി വാൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് മരിച്ചു കർണാടകയിലെ സിദ്ധാപുരം നെല്ലൂച്ചേരിയിലെ ആറുമാസം പ്രായമുള്ള ഫിനാനാണ് മരിച്ചത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കർണാടകയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകവേ വെള്ളിയാഴ്ച മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം ഉടൻ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും സന്ധ്യയുടെ കുട്ടി മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു അഞ്ചംഗ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിലെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണവേട്ട അബുദാബിയിൽ നിന്നെത്തിയ ഗോയർ വിമാന യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോ മുന്നൂറ് ഗ്രാം സ്വർണം പിടികൂടി കോഴിക്കോട് നിലമ്പൂർ സ്വദേശികളായ ഷർഫദ് സിദ്ദീഖ് എന്നിവരെ ഡി ആർ ഐ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു രഹസ്യവിരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന ഷർഫാദിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇരുപത്തിനാല് സ്വർണ ബിസ്കറ്റുകളാണ് പിടികൂടിയത് പിടികൂടിയ സ്വർണത്തിന് ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുമെന്ന് ഡി ആർ ഐ അറിയിച്ചു സി ഒ ടി നസീറിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി കീഴടങ്ങി കുളശ്ശേരി സ്വദേശി റോഷൻ വേറ്റുമൽ സ്വദേശി ശ്രീജൻ എന്നിവരാണ് തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് ഇവരെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കൊളശ്ശേരി ശ്രീലക്ഷ്മി കോട്ടേഴ്സിൽ റോഷൻ ബാബു വേറ്റുമലിലെ കോയ്റ്റി ഹൌസിൽ ശ്രീജൻ എന്നിവരാണ് തലശ്ശേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് ഇരുവരെയും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി റോഷന് ഒളിവിൽ കഴിയാൻ സഹായം ചെയ്ത തമിഴ്നാട് ധർമ്മപുരിയിലെ ബേക്കറി ഉടമയായ കൊളശ്ശേരിയിലെ വിശ്വാസിനെ അന്വേഷണ സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മുഖ്യപ്രതികൾ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി കൊളശ്ശേരി സ്വദേശ് അശ്വന്ത് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു മെയ് പതിനെട്ടിന് കായത്ത് റോഡിൽ വെച്ചാണ് നസീർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് സംഭവത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കേസിലെ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യം നസീർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ സി ബി ഐയെ സമീപിക്കുമെന്നും നസീർ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്നതോടെ ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി എസ് ഐ ഹരീഷിനെതിരെ പഴയ സ്റ്റാൻഡിൽ പോസ്റ്റർ സിഒ ടി നേസിർ വധശ്രമക്കേസിലെ പ്രതി അശ്വന്തിന് പോലീസ് മർദ്ദനമേറ്റതായും സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്ക് മർദ്ദനത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇടപെടണമെന്നുമാണ് പോസ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് എസ് ഐ എ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും പോസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമുണ്ട് പ്രതികരണ വേദിയുടെ പേരിലാണ് ജൂബിലി കോംപ്ലക്സ് ബിൽഡിംഗിൽ പോസ്റ്റർ പതിച്ചത് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കേരളത്തിൽ ബയോസേഫ്റ്റി ലെവൽ വൈറോളജി ലാബും എയിംസും അനുവദിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നിപ്പയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കോഴിക്കോട് ഈ ലാബ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഐ സി എം ആർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു റീജിയണൽ ലാബായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ വൈറോളജി ലാബ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ഈ ലാബിന് ചെലവ് വരുന്നത് മൂന്നര കോടിയോളം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി തുക കൂടെ നൽകി ഇത് എത്രയും വേഗം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്നും കെ കെ ശൈലജ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഹർഷവർദ്ധനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരളത്തിന് ഇത്തവണ എയിംസ് അനുവദിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ സബ്സിഡി ഉൽപ്
ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങിയത് അവിടേക്ക് സബ്സിഡി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉയർന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കൂടുതൽ ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം അരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് വില കൂട്ടിയിട്ടില്ല ആദിവാസി ഉരുകളിൽ പോലും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുകയാണ് സർക്കാരെന്നും മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ പറഞ്ഞു സുതാര്യത സംശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പൊതുവിതരണ രംഗം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇടതരക്കാരെ പരിപൂർണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കി ഒരു പ്രയാസവും നമുക്കുണ്ടായില്ല എല്ലാ റേഷൻ കടകളിലേക്കും വാതിൽപ്പടി വിതരണം നടത്താൻ സർക്കാർ തന്നെ സപ്ലൈകോ ചുമതലപ്പെടുത്തി ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആദിവാസികളുടെ ഊരുകളിലേക്ക് അരി എത്തിക്കുന്ന ജോലിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ അധ്യക്ഷത ഓജു ആന്തൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമള ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ ഷാജു സപ്ലൈകോ മേഖലാ മാനേജർ എൻ രഘുനാഥ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ റഷീദ് മുത്തുക്കണ്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് തീവ്രവാദവും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളും കൊടുകുത്തി വാഴുന്ന കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് എ ബി വി പി ദേശീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി സുനിൽ അംബേദ്കർ ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന തീവ്രവാദി ആക്രമങ്ങളിൽ പോലും മലയാളികൾ ഉണ്ട് എന്നത് ഗൌരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എ ബി വി പി സംസ്ഥാന പഠന ശിബിരം കണ്ണൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു സുനിൽ അംബേദ്കർ കമ്മ്യൂണിസം നാമാവിശേഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണെന്ന് എ ബി വി പി ദേശീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി സുനിൽ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇല്ലാതായി കേരളത്തിലും താമസിയാതെ അത് സംഭവിക്കും അക്രമവും കൊലപാതവും കൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്ക് ഇനിയും അധികകാലം മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ല കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി ആപത്കരമാണെന്ന് തീവ്രവാദികൾക്ക് നല്ല പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുന്നു ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിൽ പോലും ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് പങ്കുണ്ട് ഇത് എത്രമാത്രം ഗുരുതരമാണെന്ന് നാം ഓർക്കണം has happened to the communism in kerala and bengal i think same is waiting and in kerala also my friends the communist friends should understand this and let god they may not believe in the god but i pray to the god that let god give them a uh, good thinking and let them come away from the violence മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പഠനശിബിരത്തിൽ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി എസ് ഷേണായി ജനറൽ കൺവീനർ ഒ കെ സന്തോഷ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി മനു പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിർണായക ശക്തിയാകാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി എ ബി വി പി കേരളം പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ബി ജെ പി എ ബി വി പിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന പഠനശിബിരം നിലവിൽ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര സ്വാധീനം ക്യാമ്പസുകളിലില്ല ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേതൃത്വം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ കേരളത്തിൽ നിർണായക ശക്തിയായി ബി ജെ പിയെ മാറ്റുകയെന്ന തന്ത്രപരമായ നീക്കമാണ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ നടത്തുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എ ബി വി പിയുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കുക എന്നത് കണ്ണൂരിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി നടക്കുന്ന പഠനശിബിരത്തിന്റെ പ്രധാന ദൌത്യവും സംഘടനയെ ശക്തമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് വിപുലമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും സംഘടന തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പകർപ്പ് കണ്ണൂർ വിഷന് ലഭിച്ചു സംഘടനാ ശ്രേണി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും സംഘടനാ തീരുമാനങ്ങളും താഴെത്തട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ വിവരം മുതൽ ക്യാമ്പസിൽ ഏതു തരം പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്നുവരെ ഈ കൈപ്പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് യൂണിറ്റ് തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളുമായും അവരുടെ വീടുകളുമായും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു ക്യാമ്പസുകളിൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കം വേണം സൌഹൃദത്തോടൊപ്പം അവരെ പരിഷത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ പ്രയത്നം വേണമെന്നും നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താധാരയും എ ബി വി പിയുടെ ചിന്താധാരയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം പരമപ്രധാനമാണെന്ന് എ ബി വി പി കരുതുന്നില്ല സർക്കാരിനെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാമൂഹ്യ ശക്തിയാണ് പരമാധികാരമെന്ന് എ ബി വി പി കരുതുന്നു ആർ എസ് എസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തം എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ രാഷ്ട്രീയ അധികാരമാണ് പരമപ്രധാനമെന്ന് കരുതുന്നവരാണെന്നും മാർഗരേഖയിൽ പറയുന്നു ഈ മാർഗരേഖയിൽ ഊന്നിയ ചർച്ചയാണ് ശിബിരത്തിൽ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വളർച്ച എ ബി വി പിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതിന് കാരണം തേടുകയാണ് ഈ സംസ്ഥാന പഠനശിബിരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക
അളവ് തൂക്കം കൃത്യമായി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പിനുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ പറഞ്ഞു പല കമ്പനികളും ഉപഭോക്താക്കളെ വഞ്ചിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പിനെ സമീപിക്കണം പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന സ്ഥിതി വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ ബഹുജനങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസാണ് നമ്മുടെ ലീഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസ് പെട്രോൾ ബങ്കിൽ ആ ഡീസൽ ആണോ പെട്രോൾ ആണോ പകർന്നു നൽകുന്ന ആ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൃത്യതയില്ലായ്മയുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ചതി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോ ആ കൃത്യതയില്ലാത്ത അളവ് പ്രകാരമാണോ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ലീഗൽ മെട്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പരിശോധിക്കാൻ അവകാശപ്പെട്ടത് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പയ്യനൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ശശി വട്ടകോവിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ടി പി നൂറുദ്ദീൻ വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യനൂർ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടിയ മുൻ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ കരിവള്ളൂർ മണക്കാട് സ്വദേശി രാജേഷ് ആണ് പിടിയിലായത് ജോലി ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോലീസ് ഇയാളെ സമീപിച്ചത് കാസർഗോഡ് പെരിയയിൽ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ മുൻ ജീവനക്കാരനായ കരിവള്ളൂർ മണക്കടവ് സ്വദേശി രാജേഷ് പലരിൽ നിന്നായി പണം തട്ടിയെന്നാണ് കേസ് നീലേശ്വരത്താണ് ഇയാൾ താമസം ട്രെയിനുകളിലും മറ്റും പരിചയപ്പെടുന്നവരോട് എയർപോർട്ടിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ഇയാൾ പണം തട്ടിയിരുന്നത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ജിജിഷ് എന്ന ടാക്സി ഡ്രൈവറിൽ നിന്ന് ഇയാൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഡ്രൈവറായി നിയമനം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് ജോലി കിട്ടാതായപ്പോൾ ടൗൺ പോലീസിൽ ഇയാൾ പരാതി നൽകി തുടർന്ന് നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായതെന്ന് ടൗൺ എസ് ഐ ബിജുമോൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ജിജീഷ് എന്ന അവരുടെ പരാതിയിൽ നമ്മൾ എഫ് ഐ ആർ എടുക്കുന്നത് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ജോലി വാങ്ങി തരാമെന്ന് ഒരാൾ വഞ്ചിച്ചുവെന്നും അയാളുടെ കൂടെയുള്ള രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും പറ്റിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പരാതിയാണ് ലഭിച്ചത് അതുപോലെ അവരെ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇയാൾ വീണ്ടും കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാരെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചത് തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് തന്നെ കൈൻസായിട്ട് പോയിട്ട് പോയിട്ട് അയാളെ പരിചയപ്പെട്ട അയാളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ പേര് രാജേഷാണ് നീലേശ്വരൻ സ്വദേശിയാണ് ഇയാൾ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റു പല ആൾക്കാരെയും ഇത്തരത്തിൽ പറ്റിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷകർ കാഞ്ഞങ്ങാട് നീലേശ്വരം സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ കേസുള്ളതായത് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടും നീലേശ്വരത്തും ഇയാൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് കേസുണ്ട് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ സഞ്ജയ് രശാന്ത് രാജേഷ് എന്നിവരും പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ദുബായിൽ ബസ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ തലശ്ശേരി സ്വദേശികളും ചെറ്റങ്കുന്നിലെ ഉമ്മർ മകൻ നബീൽ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് മരിച്ചവരിൽ ആറ് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് പതിനേഴ് പേരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് തലശ്ശേരി ചേറ്റംകുന്ന് സ്വദേശികളായ സി കെ ഉമ്മാർ മകൻ നബീൽ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് മസ്ക്കറ്റിലുള്ള ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു അപകടം ഒമാനിൽ നിന്ന് ഈദ് അവധി ആഘോഷിച്ച് മടങ്ങി വരുന്നവരാണ് ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ദുബായിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ തൃശൂർ തളിക്കുളം സ്വദേശി ജമാലുദ്ദീൻ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഒമാനിൽ അക്കൗണ്ടന്റായ ദീപക് കുമാർ തിലകൻ വാസുദേവൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ച മറ്റു മലയാളികൾ മൃതദേഹങ്ങൾ ദുബായിലെ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി ദുബായിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച പിതാവും മകനും നാടിന്റെ തേങ്ങളായി മസ്കറ്റിലെ മകളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും മടങ്ങവിയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് അപകടത്തിന്റെ നടുക്കത്തിലാണ് തലശ്ശേരിയിലെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും തലശ്ശേരി ചേറ്റങ്കുന്നിലെ എ ടി ഉമ്മറും മകൻ നബീൽ ഉമ്മറുമാണ് ദുബായിലുണ്ടായ ബസ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനും വിദേശത്തുള്ള മകനും മകൾക്കുമൊപ്പം പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനുമാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിന് ഉമ്മർ ദുബായിൽ എത്തിയത് മരണപ്പെട്ട നബീൽ ദുബായ് എയർപോർട്ടിലെ എയർനോട്ടിക് എഞ്ചിനീയറാണ് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ഷെയ്ഖ് സൈദ് റോഡിൽ റാഷിദിയ എക്സിറ്റിന് സമീപം ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് രണ്ടുപേരും മരിച്ചത് മരണവാർത്തി അറിഞ്ഞ ചേറ്റങ്കുന്നിലെ വീട്ടുപരിസരത്ത് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു ഇരുവരും മരണപ്പെട്ടത് ഉമ്മറിന്റെ ഭാര്യയെ ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഈദുൽ
തൃക്കൂർ അരിയളവ് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്തിരടി പൂജയ്ക്കും പായസ് നിവേദ്യത്തിനും ശീവേലിക്കും ശേഷമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ തൃക്കൂർ അരിയളവ് നടത്തിയത് കോട്ടയം കിഴക്കേ കോവിലകത്തി അമ്മരാജയ്ക്ക് പന്തിരടി കാമറം സ്ഥാനികൻ ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ വച്ച് അരിയളന്ന് നൽകി ഈ അളന്ന് ലഭിച്ച അരി മേൽമുണ്ടിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം തലയിലേറ്റി ബണ്ടാര അറയിലും അമ്മാറക്കൽ തറയിലും എത്തി വണങ്ങിയ ശേഷമാണ് അമ്മരാജ മടങ്ങിയത് വൈശാഖ മഹോത്സവം പതിമൂന്നിന് സമാപിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊട്ടിയൂർ സ്വർണനിരക്ക് ഗോൾഡ് റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എം എസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മെയിൻ റോഡ് ഇരട്ടി ഗോൾഡ് റേറ്റ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എം എസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മെയിൻ റോഡ് ഇരട്ടി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണവേട്ട പിടികൂടിയത് മൂന്ന് കിലോ മുന്നൂറ് ഗ്രാം സ്വർണം കോഴിക്കോട് നിലമ്പൂർ സ്വദേശികൾ കസ്റ്റഡി പിടികൂടിയ സ്വർണത്തിന് ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുമെന്ന് ഡി സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ സബ്സിഡി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തേടി വരുന്നവർക്ക് നൽകാതിരിക്കരുതെന്ന് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്നും മന്ത്രി സി ഒ ടി നസീറിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി കീഴടങ്ങി തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് കൊളശ്ശേരി വേറ്റുമൽ സ്വദേശികൾ പ്രതികൾ റിമാൻഡിൽ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിർണായക ശക്തിയാക്കാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി എ ബി വി പി ബി ജെ പി മുന്നിൽ വെച്ച പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങി കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന പഠന ശിബിരം തീവ്രവാദവും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളും കേരളത്തെ അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്ന് ദേശീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി സുനിൽ അംബേദ്കർ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടിയ മുൻ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരാണ് അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് കരിവള്ളൂർ മണക്കാട് സ്വദേശി പോലീസ് പ്രതിയെ കുടുക്കിയത് തന്ത്രപൂർവമായ നീക്കത്തിലൂടെ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം